السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ واٹس ایپ پہ ہمارے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کرسمس کے حوالے سے کہ پچیس دسمبر کو عیسائی برادری نصرانی حضرات کرسچنس حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس خوشی میں مسلمانوں کا شامل ہونا اور اس برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا اور عیسائی برادری کو مبارکباد دینا مکانوں کو دکانوں کو سجانا کاروبار وغیرہ بند کرنا کیسا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے اہل اسلام بارہ ربی نور شریف کو حضور پاک علیہ السلاۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس عقیدے سے نصرانی حضرات حضرت عیسیٰ کا میلاد نہیں مناتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بن باپ کے پیدا ہوئے گویا ان کا باپ خدا تعالی ہے اور وہ خود بھی خدا ہے اور ان کی ماں بھی خدا ہے وہ تفلیس کے قائل ہے یعنی تین خداؤں کے قائل ہے تو کسی بھی مسلمان کا کرسچنس کو کرسمس ہیپی کرسمس یا میری کرسمس کہنا اور کرسمس کرسمس کی مبارکباد دینا یہ صرف ناجائز حرام گناہ نہیں بلکہ کفر ہے چونکہ یہ اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنے یا کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے جیسا کہ قرآن کریم کی مشہور سورہ ہے کل ہو اللہ احد فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے اللہ حسمت وہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد کہ اس کو کسی نے جنا نہیں نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے نہ اس کے کفو کا کوئی ہے اس کے برابری کا کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر بات کے پیدا کیے گئے لیکن ہمیں قرآن نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ ان کی ماں پورب کے ایک علاقے کی طرف چلی گئی وہ بیت المقدس کی نن تھی نن یعنی خادمہ تھی وہ خدمت پہ معمور تھی اور اپنے خالو حضرت زکری علیہ السلام کے ساتھ وہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے فرمایا کالا ان نما انا رسول ربک لیا بالا کی غلام ذکیہ بولا میں تیرے رب کا فرشتادہ ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں اس پر حضرت مریم علیہ مریم نے عرض بھی کی کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا میرا بیٹا کہاں سے ہوگا حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جیس بغیر مرد کے ہاتھ لگائے گی عورت کو اولاد عطا فرما دے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے عیسائیوں کا یہ کہنا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہذا ایسا عجوبہ دنیا میں کبھی ہوا نہیں اور ہو گیا تو وہ خدا کے بیٹے ہیں قرآن کریم نے خود اس قسم کی اس قسم کے عقیدے کی تردید کی ہے اور عیسائیوں کے ذہنوں کو جھنجوڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ان نہ مسل اللہ کم سلی آدم خلا کہو من قرآبن تم مقال لہو کن فیقون عیسا کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے یعنی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ خدا ہے تو حضرت آدم تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو انہیں تو بدر سے آتم خدا کا بیٹا ہونا چاہیے لیکن نہیں اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا ہے تو حضرت عیسیٰ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ فرماتا کن ہو جا فیقون چیز ہو جاتی ہے تو عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بیٹے ہیں یہ کفری عقیدہ ہے شرکی عقیدہ ہے لہذا مسلمانوں کو اس قسم کے عقیدے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے اور اس قسم کے تہواروں پر کفار کو مشرقین کو مبارکباد دینا حرام سخت حرام بلکہ کفر کا کام ہے اور سنیے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ کے نبی ہے وہ دنیا میں تشریف لائے ایک مشن کے لیے تشریف لائے وہ مشن کی تکمیل ہو گئی بعد یہودیوں نے انہیں تختے دار پہ لٹکانا چاہا پھانسی کے پھندے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ متوفی کا و رافیوں کا قرآن میں فرمایا کہ اسے ہم نے اپنی طرف بلا لیا چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت ان شاء اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور اس کے بعد ان پر موت کا قانون بھی نافذ کیا جائے گا کل نفس ذائقت الموت کے تحت اور پھر وہ تمام باتیں تو بہرحال حضرت عیسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے اور جس طرح ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں جن کے نام ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے مگر اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں نہ کہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں 
اور جنہوں نے خدا کا بیٹا کہا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وقالو تخض الرحمن والدا اور کافر بولے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی لقد جی تم شعی ان ادا بے شک تم نے حد سے زیادہ بھاری بات کہی تقاد السما سماوات یا تفتر نامین ہو وطن شکل اور وطن شکل اور دو وطخر رول جی بالو حدا کہ ان کی اس بات سے قریب ہے کہ آسمان پھر جائے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اندا والی رحمانی والا دا اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی وما ینبغی للرحمانی این یتخذا والدا اور رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا فرمائے وہ ان تمام گندگیوں سے ان تمام باتوں سے ان تمام چیزوں سے پاک ہے صاف ہے تو جو لوگ خدا تعالی کا بیٹا بتاتے ہیں وہ مشرک ہیں وہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کافر ہیں لہذا مسلمانوں کو کرسمس پر کرسچنز کو مبارک بات دینا حرام سخت حرام ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اب کرسمس کے بعد تھرٹی فرس نائٹ ہے تو بہت سے کم علم مسلمان اسے انجوائے کرتے ہیں رات بھر شراب خانے کھلے رہتے ہیں خوب دھینگا مشتی ہوتی ہے سڑکیں جام کر دی جاتی ہے بستیوں کے اندر ادھم مچایا جاتا ہے لوگوں کی لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں وہ رات اس طریقے سے منائی جاتی ہے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم کسی بھی کافر کے تہوار کو نہ مناو کرسمس ہو تھرٹی فرس نائٹ ہو یا اور بھی دیگر تہوار ہو غیر مسلموں کے مسلمانوں کو نہیں منانا چاہیے اور خاص طور سے ہیپی کرسمس پہنا تو اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کرسچنز کے مطابق اگرچہ ہمارے عقیدے میں وہ نبی ہیں رسول ہیں لیکن ان کے مطابق تو کرسمس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تو اب انہیں ہیپی کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک تو آپ تو خود اس کفریہ عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں اس شرکیہ عقیدے کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو ایمان کا ستیہ ناز کر رہے ہیں خدا رہا مسلمانوں باز آ جاؤ قرآن کریم میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سلسلے میں تاقید فرمائی ہے کہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے صاف ہے بے نیاز ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے خبیص عقائد سے وہ بچیں اور سنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسے پیدا فرمایا جیسے اس نے چاہا حضرت جبری علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے حضرت مریم پر دم فرمایا اور اس کے بعد کچھ ہی دیر میں حمل ٹھہرا پھر ولادت بھی ہو گئی اور تمام باتیں جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نہا اس بچے کو لے کر آبادی میں آئی تو لوگوں نے ترہ ترہ کی بات کی کہ تمہارا بھائی ایسا نہیں تھا تمہارا باپ ایسا نہیں تھا مگر عجیب بات ہے کہ تم نے جو ہے بغیر شادی کہ تمہیں اولاد ہو گئی تو اس پر وہ پریشان ہو گئی وہ اس طراب میں پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْ مریم اس بچے کی طرف مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ فَبِيَا تو حضرت مریم نے لوگوں سے کہا جو تم میری بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہو تو اسی بچے سے پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ حضرت مریم نے جب اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ تو ابھی پالنے میں ہے جھولے میں ہے ابھی تو یہ بولنے کی منزل میں نہیں ہے تو بارحال جب لوگوں نے اس سے پوچھا ان سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پالنے میں گویا ہوتے ہیں بولنے لگتے ہیں قال امی عبداللہ آتانی الكتاب کتاب و جعلنی نبیہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں دیکھو قال امی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ابن اللہ ہوں میں اللہ کا بیٹا ہوں نہیں نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں قال امی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب و جعلنی نبیہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے آنے والے وقتوں کی خبر دینے والا یعنی نبی بنایا ہے اللہ اکبر قدیر حضرت عیسیٰ تو خود اپنے عبد ہونے کا اقرار کر رہے ہیں نہ کہ ابن ہونے کا اقرار کر رہے ہیں تو کرشنوں کے عقیدے کے مطابق تین خدا ایک حضرت عیسیٰ اور خود خدا تعالی اور پھر حضرت مریم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے آپ اللہ کے نبی ہیں بندے ہیں آپ پر کتاب نازل فرمائی گئی اس کتاب پر بھی ہمارا ایمان ہے بعد میں آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اس کتاب کے ساتھ چھیر چھاڑ کی گئی اس کی تعلیمات کو بدلا گیا اس کے مفاہیم کو بدلا گیا اس کے مطالب کے اندر اپنی طرف سے لوگوں نے ٹھوس ٹھوس کر اس کے مطالب کو بگار دیا بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ اللہ نبی گنا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں بندے ہیں اس حیثیت سے ہم انہیں مانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ اولاد جننے سے اور جنوانے سے ان تمام چیزوں سے پاک ہے کہ کوئی اسے جنے وہ کسی کو جنے ہاں 
وہ حکم فرماتا ہے کن ہو جا فیاکون چیزیں ہو جاتی ہے مسلمانوں کو چاہیے اپنے ایمان کی عقیدے کی سلامتی کی فکر کریں اور اس قسم کی بکواس نہ کیا کریں اور جو بھی ایسے تہوار ہیں کرسمس وغیرہ اسے قطعی طور پر نہ منائیں ہم رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں تو اس حیثیت سے کہ آپ بتانے آمینہ سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے آپ کے والد محترم تھے جن کا نام عبداللہ تھا اور اگر خدا کا بیٹا ہونا کسی کو زیب دیتا کہ کوئی خدا کا بیٹا بنے تو حضرت عیسیٰ سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ عیسیٰ کی دے کی تردید فرمائی اس بات کی تردید فرمائی کہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی اس بات سے آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ ان پر ٹوٹ جائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں ایمان و عقیدے کی فکر کرو اور کرسمس کو ہر گز ہر گز نہ مناؤ اور جن کے بچے انگریزی اسکول میں تعلیم پاتے ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کی ذہن سازی کرے اور انہیں اس شرکیہ کفریہ عقیدے سے بچائیں اور انہیں قرآن کا عقیدہ کیا ہے حدیث کا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ کیا ہے تعلیمات اسلام کیا ہیں یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب اسلام پر سختی سے قائم رکھیں